ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே உங்களை இந்த கசப்பான உலகத்திலிருந்து விடுவிச்சு இனிமையான உலகத்தை கழிச்சுட்டு போறதுக்காக இனிமையான தந்தை வந்திருக்கிற அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் மிக மிக இனிமையானவராகணும் ஏன்னா போற போ போக போற உலகம் வந்து வெறும் இனிமையானவர்கள் நிறைந்த உலகம் ஸோ நீங்களும் அப்படி இருந்தா தானே அங்கே போக முடியும் அங்கே போறதுக்கு தகுதியே அதுதான் ஸோ இனிமையான தந்தை வந்து இந்த கசப்பான உலகத்துல வந்து அழைச்சிட்டு போறாரு ஸோ அதனால இந்த கசப்பான உலகத்துல நீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் அந்த இனிமையான உலகத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அதே இனிமை தன்மையைத்தான் இங்க வெளிப்படுத்தணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மாசமா உங்க கிட்ட மத்தவங்க நடந்துகிட்டோம் ஆனா நீங்க மிக 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 இனிமையானவர்களா நடந்துக்கணும் மகாபாரதத்துல தர்மர் பண்ற மாதிரி இல்லையா சரி கேள்வி இப்ப குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு இந்த பழைய உலகத்து மேல ஏன் இந்த வெறுப்பு வந்து இருக்குது ஏன்னா இது அவ்வளவு மோசமான நரகம் ஆயிடுச்சு இந்த உலகம் எல்லாமே சாரமற்ற உலகம் கசப்பான உலகம் இனிமை தன்மையே இல்லை மனிதர்கள் சாதாரணமா பேசுறதே ஈட்டி எடுத்து குத்துற மாதிரி இருக்கு அழுக்கானவங்களைத்தான் கசப்பானவங்கன்னு சொல்லப்படுது எல்லாரும் இந்த விஷ நதியில மூழ்கி இருக்கிறாங்க விகாரம்ன்ற விஷ நதியில அதனாலத்தான் உங்களுக்கு இதன் மீது வெறுப்பு வருது ஸோ இதை பற்றி உள்ள பாபா ஒரு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் லௌகீக தந்தையோட சூப்பராக இருக்கும் அதான் பாபா சொல்கிறாரு ஏன்னா எல் இது வந்து விஷம் பொருந்திய நதி அல்லது சாக்கடைன்னு சொல்லலாம் அதில் மூழ்கி இருக்க ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் விகாரம்ங்கிற விஷயத்தில் மூழ்கி கிடைக்குது அதனால் எல்லோருக்கும் துக்கம் தான் கிடைக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இதன் மேலே வெறுப்பு வருது இல்லை பாபா வந்து வெறுப்பு ஏற்படுத்துறார் இதன் மீது உங்க புத்தி மாட்டிக்க கூடாது இது ரொம்ப முக்கியம் பாபா இனிமையானவர்களா இருக்க சொல்றாரு இன்னொரு பக்கம் வெறுப்பு வேணும்ன்றாரு இதைதான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா மாயாவையும் இந்த உலகத்து மீதும் ஒரு விதமான வெறுப்பு இருக்கணும் ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்ப ஒரு டாக்டர் அல்லது நர்ஸ் நர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் கூட அந்த அளவுக்கு பேஷண்ட் கூட வர மாட்டாங்க அப்ப இந்த நர்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு கை ஃபுல்லா அழுவி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு நோய் வந்து அவங்கதான் எல்லாம் பண்ணணும் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் ஆனா அன்பா தான் நடந்துக்குவாங்க அவர்கிட்ட ஆனா மனசுக்குள்ள நிஜமால அன்பு இருக்குமா ஒரு விதமான அறிவுறுப்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அறிவுறுப்பு வரணும் உங்களுக்கு உங்க தொடர்புல வர அத்தனை பேர் அப்பதான் நீங்க விலகி இருக்கவே முடியும் ஆனா எல்லாரும் வியாதிக்காரங்க நான் நர்ஸ் இல்லையா நர்ஸ் வந்து ரொம்ப புனிதமான தொழில் உண்மையில மிக புனிதமான தொழில் அதை தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதை விட மிக புனிதமான தொழில் பிராமணனா இருக்கிறது இல்லையா அதனால பயங்கர அன்பா இருக்கணும் அதே நேரத்துல விலகி இருக்கணும் அந்த வெறுப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இது பழைய உலகம் பழைய உலகத்தை சேர்ந்தவங்க அன்பெல்லாம் அந்த ஆத்மா மேலதான் உடல்ல கிடையாது அந்த ஆத்மா அங்க இருந்து இந்த அழுக்கு பிடிச்ச உடம்புல மாட்டிக்கிச்சே தேக உணர்வுல மாட்டிக்கிச்சே அப்படின்னு கருணை வரணும் வெறுப்பும் வரணும் இந்த தேக உணர்வு தேக உணர்வு உள்ள உலகத்தின் மீது ஆனா கொடூரமான நரகம் இல்லையா மீண்டும் மீண்டும் கவர்ச்சியில சிக்க வச்சு வச்சு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய நரகம் அடுத்த கேள்வி மனிதர்களுடைய ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க ஆனா அந்த ஒரு கேள்வியில ரெண்டு தப்பு இருக்குதுன்ற என்ன அந்த கேள்வி என்ன அந்த ரெண்டு தப்பு என் மனசுக்கு எப்படி சாந்தி கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க பாருங்க அதான் அந்த கேள்வி அதுல என்ன ரெண்டு தப்பு இருக்குது அப்படின்னா சம ஞானத்துடைய ஆழமான பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வர்றாரு 
எதுவரை மனம் இந்த தேக உணர்வுல இருந்து விடுபடலையோ அது வரைக்கும் மனசுக்கு சாந்தி கிடைக்கவே முடியாது சரீரத்திலிருந்து விடுபடுற வரைக்கும் மனதுக்கு அமைதி கிடைக்க முடியாது எப்படி கிடைக்க முடியும் சோ அந்த கேள்வியில உள்ள முதல் தவறு இது அடுத்த தவறு செம்ம சூப்பரானது எல்லாரும் இறைவனுடைய ரூபம் சொல்றாங்க அதாவது இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி இருக்கிறாரு எங்கும் நிறைந்தவர் சர்வை அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்படின்னா இந்த கேள்வியில அமைதி வேணும்னு கேட்டது யார் யார்கிட்ட கேக்குறாங்க சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லையா நானே கடவுள்னா கடவுளுக்கே அமைதி தேவையா சரி கடவுளுக்கே அமைதி யார் கொடுப்பா செம பாயிண்ட் இல்லையா யார் இத கேக்குறது இந்த அமைதிய இது உங்க யாருக்கிட்ட கேக்குறாங்க யார் கொடுப்பாங்க இவங்களுக்கு அதுதான் ரெண்டு தப்பு அதான் அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக வர தப்பு இந்த உடம்புல இருந்துகிட்டு அமைதி வேணும் அமைதி வேணா எப்படி அது நெருப்புல விரல வச்சுக்கிட்டு எனக்கு கொதிக்க கூடாது கொதிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி நெருப்புல இருந்து கை எடுக்கணும் அது மாதிரி உடல் உணர்வுல இருந்து புத்தி விடுபட்டாதான் அமைதி கிடைக்கும் இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபட்டாதான் ஆத்மாவுக்கு அமைதி கிடைக்கும் அடுத்தது கடவுள் தான் எங்கும் நிறைஞ்சவர் எல்லாருமே கடவுள் தான் எங்கயோ எல்லாருக்குள்ளயும் கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றீங்களே அமைதி யாருக்கு தேவை வள்ளலார் பக்தர்கள் ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளயும் கடவுள் இருக்கிறாருன்றாங்க சொல்லிட்டு துக்கம் என்னால தாங்க முடியல போய் ஐயாவுடைய சபையில போய் நைட்டு தூங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் தூங்குறாங்க தூங்கிட்டே இருக்கிறாங்க கும்பகரண தூக்கம் இல்லையா கடவுள் உள்ள இருக்கிறார் கடவுளுக்கே அமைதி வேணும்னு பாவம் வள்ளலார் சமாதியில போய் படுத்துக்கிட்டா எப்படி வரும் யாரு கொடுப்பா கடவுளுக்கே அமைதி இல்லைன்னா யாரு கொடுப்பா சம பாயிண்ட் இல்லையா இதை வச்சு சொற்பொழிவு பண்ணலாம் அடுத்தது பாபா சொல்றாரு பாடல்ல இன்னைக்கு போடல நேத்து வானில ஒரு ஒரு பத்திக்கும் பாடல் போட்டதுனால என்னன்னு தெரியல தொடர் பாடல் போடல ஓம் சாந்தி சாந்தி தாமத்துல இருந்து பாபா வந்து இருக்கிறாருன்ற நினைவோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது நினைவுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்களா சுகதாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக இனிமையான வீட்டை விட்டு இனிமையான தந்தை வந்திருக்கிறாருன்றது உங்க சிந்தனையில இருக்குதா அதுக்காகவே நான் வரும் பிரம்மா உடல்ல அந்த சிந்தனை இருக்குதா இப்போ ஒரு பெரிய நடிகர் அல்லது அரசியல்வாதி வராருனா போய் உக்காந்துக்குவாங்க அங்க போய் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி போய் உக்காந்துக்கிட்டு அவர் வந்துட்டாரு அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது அப்படியே கண்ணை கூட இமைக்காம பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்ப வருவாருன்ட்டு அல்லது சினிமா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கூட அப்படிதான் அவங்களுக்கு அவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறீங்களே இங்க வந்திருக்கிறது யாரு தெரியுமா அவங்க உங்களை துக்கத்துலதான் பிடிச்சி தள்ள போறாங்க சுகத்துல அழிச்சிட்டு போற இறைவன் வந்திருக்கிறன்ற நினைவு இருக்குதா அந்த பாவனை இருக்குதா இப்ப மனிதர்களோட உலகிலோட கம்பேர் பண்ணும் போது தெரியும் நமக்கு இன்னும் அந்த போதை வரலன்றது அதனால பாபா சொல்றாரு இப்ப நீங்க இனிமையான வீட்டுக்கு அழிச்சிட்டு போக தானே நான் வந்திருக்கிறேன் அந்த இனிமையான வீட்டுக்கு போக போறோம் போக போறோம்னு அந்த இனிமையான வீட்டை மட்டும் நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களா அல்லது வேற ஏதாவது ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்குதா வேற எது ஞாபகம் வந்தாலும் இந்த உலகத்துல இருந்து தானே வரும் இந்த உலகம் ஒண்ணு இனிமையான உலகம் இல்லையே ரொம்ப கசப்பான உலகம் கசப்பான பொருள் துக்கம் தானே கொடுக்கும் அதை ஏன் நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க அது கசப்பானது அழுக்கானது துக்கம் கொடுக்கக்கூடியது கொடூரமான நரகம் அப்படிங்கிற சதா மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் சொர்க்கத்தை நீ அப்ப இந்த சக்கரன்றது அதுதான் சுகத்தின் உச்சத்துல இருந்த சத்தியுகத்துல துக்கத்தின் உச்சத்துல இந்த கலியுகத்துல நான் துடிச்சு இருக்கிறேன் மீண்டும் கலியுகத்துல சிக்க மாட்டேன் அதனால என்னுடைய புத்தி ஒரு சிவபாபாவோட தான் இருக்கணும் 
அப்படித்தானே இருக்கிறீங்க வீட்டை தானே நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க அல்லது கசப்பான இந்த உலகத்தை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்களா இனிமையான வீட்டுக்கு போக போறோம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு தானே நம்ம எல்லையற்ற தந்தை பாருங்க எவ்வளவு இனிமையானவர் யார் எல்லையற்ற தந்தை சிவபாபா மற்றபடி அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிற இந்த உலகத்துல உள்ள அப்பாக்கள் எல்லாரும் மிக மிக கசப்பானவர்கள் தான் இப்ப சத்யுகத்துல இனிமையானவர்களா இருந்திருக்கலாம் இப்ப கசப்பானவர்கள் தான் ஏன் கசப்பானவர்கள் ஏன்னா மோசமா இருக்கிறாங்க அழுக்கா இருக்கிறாங்க ஆனா உங்க முன்னாடி வந்து இருக்கிறது ஒண்ணு எல்லைக்குட்பட்ட தந்தை இல்ல எல்லையற்ற தந்தை இப்ப முடிவு பண்ணுங்க யாரோட சொல்றத கேட்க போறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யாரோட வழிபடி நடக்க போறீங்க கசப்பான தந்தை சொல்ற வழிபடி நடக்க போறீங்களா இனிமையான தந்தை சொல்ற வழிபடி நடக்க போறீங்களா சோ இந்த உலகத்துல கழிவுகத்துல நமக்கு யார் அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் பாபாவோட அட்வைஸோட ஒத்து போகுதான்னு மைண்டுக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒத்து போகலன்னா டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிடணும் ஏன்னா இறைவனோட புத்திசாலி யாரும் இல்லை இறைவன் மட்டும்தான் நமக்கு நன்மைக்கான வழியை சொல்ல முடியும் அதுக்கு முரண்பாடா ஒரு வழியை யாரு சொன்னாலும் ஏத்துக்க கூடாது அத லௌகீகத்துல சொன்னாலும் சரி பிராமண பரிவாரத்துல சொன்னாலும் சரி அதனால பாபா சொல்றாரு யாரோட வழிபடி நடக்கிறதுக்கு இங்க வந்து இருக்கிறீங்க இங்க வந்து மனிதர்களுடைய வழியைத்தான் கேப்பீங்களா முடிவு பண்ணுங்க எல்லையற்ற தந்தை சொல்றாரு உங்களுடைய சாந்தி தாமத்தை நினைவு செய்யுங்க குழந்தைங்களே அது உங்க வீடு சுகதாமத்தையும் நினைவு செய்யுங்க அது உங்க ராஜ்யம் ஆனா துக்கத்தை மட்டுமே வாரி வாரி கொடுத்த இந்த துக்க தாமத்தை ஒரு வினாடி கூட நினைவு இல்லாத அளவுக்கு மறந்துடுங்க யோக பலத்தின் மூலமாக எரிச்சிடணும் இந்த நினைவு வரக்கூடாது சோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆரம்பத்துல பாபா குழந்தை ஆகும்போது யோகத்துல இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் நிறைய எண்ணம் வரும் ஒரு ஒரு வருடம் போகும்போது அது கட் ஆகணும் குறையணும் மீன் எண்ணங்கள் குறையணும் அது சொல்லும் நீங்க முன்னேறிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு தலைகீழா ரொம்ப நாள் ஆக ஆக தான் அதிக எண்ணம் அதிகமா வருது டெஸ்ட் பேப்பர் அதிகமா வரும் ஆனா அதை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் அதிகமா இருக்கணும் அப்பதான் மேல் நோக்கி போறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல கீழ் நோக்கி வரீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால பாபா சொல்றாரு உங்க சாந்தி தாமத்தை நினைவு செய்யுங்க சுகதாமத்தை நினைவு செய்யுங்க துக்க தாமத்தை மறந்துடுங்க இது கடுமையான பேரு இதுக்கு இருக்கு தெரியுமா இந்த துக்க தாமத்துக்கு என்ன அந்த பேரு மிக கொடூரமான நரகம் இந்த நரகத்துல விஷ நதி பாஞ்சிட்டு இருக்குது விஷம் தான் கருட புராணத்துல தேலு பாம்பு முதல்ல எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு நதின்னு காட்டினாங்களா அந்த நதி தான் இந்த துக்க தாமம் முழு உலகமும் விஷ நதி எல்லாரும் இங்க துக்கம் தான் அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இதன் மீது வெறுப்பு வர வேண்டாமா யாருக்காவது ஜெயில பிடிக்குமா இப்ப ஜெயிலுக்கு போறீங்க பிரம்மகுமாரிகள் போறாங்களான்னு தெரியல பட் மற்ற யோகத்துக்காரங்க போறாங்க ஜெயிலுக்கு போய் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஞானத்தை கத்து கொடுக்கறதுக்காக இப்ப பாபா சொல்றாரு அங்க போறவங்க என்ன அது மேல அன்பாவிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதன் மீது வெறுப்பு வரணும் அப்படின்னு பாபா சொல்ற 